എൻ എം സി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആൻഡ്രിയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് എൻ എം സി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്സിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് എൻ എം സി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അബുദാബിയിലെ ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മോളി ജോൺ ആണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ എം സി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്സിൽ എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോ എൻ എം സി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അബുദാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളുകളായി നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് സ്വദേശം എവിടെയാണ് പഠിച്ചതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഞാൻ സ്വദേശം എറണാകുളത്താണ് എന്റെ പാലാരി വട്ടം ഓക്കെ ഞാൻ എം ബി ബി എസ് ചെയ്തത് ടി ഡി എം സി ആലപ്പിയിലാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇ എൻ ടി ചെയ്തത് സെന്റ് ജോൺസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബാംഗ്ലൂർ ഓക്കെ അതിനുശേഷം എം എസ് ഇ എൻ ടി എന്റെ ഡിപ്പെൻഡി ഫ്രം എം എം സി മെഡ്രാസ് കുറച്ചു നാൾ ചാലക്കുടി സെന്റ് ജെയിംസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറെ നാൾ സൗദിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ വന്നത് യു എ യില് ഓക്കെ ഡോക്ടർ എന്താണ്മോ <laughs> 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 മൂക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എല്ലുകൾക്കുള്ളിലെ വായു അറകൾ അഥവാ എയർ സ്പേസസ് ആണ് അവയെ പാരാനേസൽ സൈനസസ് അതായത് മൂക്കുമായിട്ട് സംബന്ധമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാരാനേസൽ സൈനസസ് ഓർ സൈനസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവയിലെ വായു ചെറിയ നാളങ്ങൾ വഴി ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലും മൂക്കിലെ വായു പഥവുമായി ഇടവലരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവയിലെ ലോലമായ പടലം അഥവാ മ്യൂക്കസ് ലൈനിങ് മൂക്കിന്റെ തുടർച്ചയായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂക്കിൽ വരുന്ന ഏത് അവസ്ഥയും സൈനസിനെ ബാധിക്കാം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് നാല് ജോഡി സൈനസസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് അവ ഉൾപ്പെട്ട തലയോട്ടിയിലെ എല്ലിന്റെ പേരിലാണ് അവ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണമായി കവിളെല്ലിലെ അതായത് നമ്മുടെ ചീക്ക് പോൺസ് അതിലുള്ളവ മാക്സിലറി സയൻസസ് എന്ന് പറയും നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുള്ളവ ഫ്രോണ്ടൽ സയൻസസ് ഇത് സാധാരണ അഡൽറ്റ് പേഷ്യൻസിൽ എപ്പോഴും അവര് വേദനയായിട്ട് വരാറുണ്ട് കണ്ണുകൾക്കിടയിലുള്ളവ എക്കമോഡൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിന്റെ പുറകിലുള്ള എല്ലിൽ അതായത് സ്പിനോയിഡ് സ്പിനോയിഡ് എല്ലിനകത്തുള്ളതിൽ സ്പിനോയിഡ് സയനസ് എന്ന് പറയും പൂർണ്ണ വളർച്ചയുള്ള അതായത് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് ഒരു എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഇയേഴ്സിലെ ഈ സയനസ് പൂർണ്ണമായ വളർച്ച പൂർണ്ണമായ ഒരു വളർച്ചയിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ എത്തുമാടൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് സൈനസൈറ്റസ് സൈനസൈറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മേൽ വിവരിച്ച സൈനസസിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അഥവാ നീർവീക്കം അതായത് സൈനസൈറ്റിസ് സൈനസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് പലർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടറിന് തന്നെ അനുഭവം കാണുമായിരിക്കും വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എനിക്ക് സൈനസ് ആണ് സൈനസൈറ്റിസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് ചോദിച്ചത് അതെ അതെ അത് അതായത് സൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് അവർ അനാറ്റമി ഓക്കെ പക്ഷേ അതിനകത്ത് വരുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈനസൈറ്റിസ് വരുന്നത് സൈനസൈറ്റിസിന് പൊതുവേ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അണുബാധ തന്നെയാണ് അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് സൈനസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ സൈനസിലോട്ട് എത്തപ്പെടുക അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നോസില് അതായത് ഒരു സാധാരണ വൈറൽ ഫീവർ അല്ലെ ഒരു അപ്പർ റെസ്പിറേറ്റി ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് മൂക്കില് നീർക്കെട്ട് അതെല്ലാം പതുക്കെ സൈനസിലോട്ട് പകരാം ഓക്കെ മുഗൾ മോണയിലെ യോ പല്ലിലെയോ ഇൻഫെക്ഷൻസ് മാക്സിലറി സൈനസിലോട്ട് പകരാവുന്ന പിന്നെ ദീർഘനാളായിട്ട് അലർജി ഉള്ളവർ അതായത് ഈ ഡസ്റ്റ് ഫ്യൂംസ് കെമിക്കൽസ് സ്മോക്കേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരിലൊക്കെ അലർജി ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് മൂക്കില് അടപ്പും തുമ്മലും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് സൈനസിനെ ബാധിക്കാം പിന്നെ മൂക്കിലെ ഘടനയിലെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ അതായത് പാലത്തിന്റെ വളവ് ദശ വളർച്ച ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ക്ഷതങ്ങൾ അതെല്ലാം സൈനസുമായിട്ട് പ്രിഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളില് മൂക്കിൽ അറിയപ്പെടാതെ അകട്ട് അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഫോറിൻ ബോഡീസ് അത് കുച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വളരെ ഒരു കോമൺ കോസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില പ്രൊഫഷണൽസില് അതായ
പിന്നെ മൂക്കടപ്പോടു കൂടി വിമാന യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഫ്രീക്വന്റ് ഫ്ലയേഴ്സ് അവരിലെല്ലാം ഈ ബാരോട്രോമ അതായത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലെ വ്യതിയാനം കൊണ്ടുള്ള ബ്ലോക്കേജ് വന്നിട്ട് സൈനസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരാം പിന്നെ കുറച്ച് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ഓഫ് സൈനസൈറ്റിസ് ഈ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്ക് അതായത് നിയന്ത്രണാതീതമല്ലാത്ത പ്രമേഹം തിറോയിഡ് തെറാപ്പി കീമോതെറാപ്യൂട്ടിക് അതായത് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നവർ എയ്ഡ്സ് രോഗികൾ അവരിലൊക്കെ ഈ ഫംഗസ് മാരകമായ പൂപ്പൽ മൂലമുള്ള സൈനസൈറ്റിസും കണ്ടുവരുന്നു അതെല്ലാം പക്ഷെ വളരെ വിരളമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ സൈനസായിട്ടുള്ള കോസസ് നമ്മള് ഒരു അതായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇഫ് യുവർ നോസ് ഇസ് സൈലന്റ് യുവർ സൈനസ് വിൽ നോട്ട് ഗീവ് യു എനി പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ യു എയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഒരു സൈനസൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അലർജി ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതെ 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 നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എയിൽ അലർജിക് ടെൻഡൻസീസും എസ്പെഷ്യലി നേസൽ അലർജി സ്കിൻ അലർജി ആസ്മറ്റിക് അറ്റാക്സ് അതെല്ലാം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നു ഇവിടുത്തെ ഡെസേർട്ട് കാലാവസ്ഥ ആവാം നമ്മുടെ മൂക്കിനൊട്ടും ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാത്ത എയർ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അത് അറൗണ്ട് ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഇൻസിഡൻസ് ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി വേണേ പറയാം ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് അലർജി കേസസ് സൈനസൈറ്റിസ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ സൈനസൈറ്റിസിനെ എങ്ങനെ തരം തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ എൻട്രിയാ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ തരം തിരിക്കാം പൊതുവെ കാലയളവ് അനുസരിച്ച് അതായത് ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര നാളായി സൈനസ് അതായത് പഴയതാണോ പുതിയതാണോ അതോ ഇടം ഇടം കാലത്തുണ്ടാണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് തരുന്ന തരികയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് എക്യൂട്ട് അതായത് അധികം കാലതാമസം ഇല്ലാത്ത ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്സിനകം ഉള്ള ഉള്ള നമ്മളതിനെ എക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും ക്രോണിക് അതായത് പഴകിപ്പോയ സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരാളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന സൈനസ് ക്രോണിക് ആവും ഇതിന് രണ്ടിലും ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് ഒരു സബ് എക്യൂട്ട് അതായത് നാല് തൊട്ട് ആറാഴ്ച തൊട്ട് മൂന്ന് മാസം വരെയുള്ളത് നമ്മൾ സബ് എക്യൂട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കും ഇതിൽ ക്രോണിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റം വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് വേണ്ടിവരും അതൊന്ന് പിന്നെ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൈനസസ് ആണ് എഫക്റ്റഡ് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്യാം അത് മാക്സിലറി ആണോ എഥമോയിഡ് ആണോ സീനോയിഡ് ആണോ അങ്ങനെ പിന്നെ രോഗ കാരണം അനുസരിച്ച് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ ബാക്ടീരിയൽ ആണോ അതോ ഫംഗസ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്പെസിഫിക് അതായത് അലർജി അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ പിന്നെ നാലാമത് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു സിമ്പിൾ അതായത് ഗുരുതരാവസ്ഥ ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ അതായത് അത് സിമ്പിൾ ആണോ അതോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് അതാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഓർ അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഓർ സിമ്പിൾ സയൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ തരം തിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അറിയാനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻ എം സി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇന്ന് എൻ എം സി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ മോളി ജോൺ ആണ് എൻ എം സി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അബുദാബിയിലെ ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ മോളി ജോൺ ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ബ്രേക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് സൈനസൈറ്റിസ് എന്നെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അത് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് പതിവായി സാധാരണ ഒരു വെറും കോൾഡ് സിംറ്റം ആയിട്ട് തുടങ്ങാം അതായത് തുമ്മൽ ചീറ്റൽ മൂക്കടപ്പ് അങ്ങനെ പതിയെ അത് മൂക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ തലവേദന തലയ്ക്ക് ഭാരം കഫക്കെട്ട് സെൻസ് ഓഫ് സ്മെല്ല് കുറയുക പിന്നെ ഈ പിൻ മൂക്കിലൂടെ നമ്മുടെ മൂക്ക് മുന്നേഷം തുറന്ന പോലെ തന്നെ പുറകിലും തുറന്നല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അണ്ണാക്കിലോട്ട് മൂക്ക് തുറന്നായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിൻ മൂക്കിലൂടെയുള്ള കഫ നിറങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ പനി ക്ഷീണം കൈകാൽ മുട്ട് വേദന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ പഴകിയാൽ ഈ പഴുപ്പ് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ അത് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് താഴോട്ട് തൊണ്ടവേദന ചുമ പിന്നെ ഈ ചെവിയടപ്പ് ചെവി വേദന ബിക്കോസ് യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ്
മൂക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം കാണും യൂഷ്വലി സാധാരണ ഗതിയിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സൈനസൈറ്റിസ് എങ്ങനെ ഈ അഡൽസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സൈനസൈറ്റിസ് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ഒരു സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഐട്രിയ ഈ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൈനസസ് ഡെവലപ്ഡ് അല്ല നമ്മളുടെ തലയും തലയോട്ടിയും വളരുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഈ സൈനസസ് വലുതാവുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ഒരു സാധാരണ ഏഴ് എട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ എക്മോയിഡൽ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ണുകൾക്ക് മധ്യത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അവര് സാധാരണ തലവേദന കുട്ടികൾ പറയാറില്ല ഒരു ലോകലക്ഷണമായിട്ട് അവര് പക്ഷെ യൂഷ്വലി കട്ടിയുള്ള മൂക്കിലെ കവക്കെട്ട് വായില് ദുർഗന്ധം കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള നീർക്കെട്ട് പിന്നെ നേരിയ തോതിലുള്ള പനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കാണി പറയാറില്ല പക്ഷെ പേരന്റ്സ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ർലി സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ കിടക്കുന്ന ചുമ ബിക്കോസ് ഈ മൂക്ക് പുറകോട്ട് ഒലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ചെവിയിലോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ പകരും യൂഷ്വലി സൈനസിന്റെ ലക്ഷണത്തിൽ അവരെ ചെവി വേദനയായിട്ട് രാത്രിയിൽ ഞെട്ടി ഉണർന്ന് കരയുക ചെവിയിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് ഇറങ്ങുക അതൊക്കെ ആയിട്ടും പ്രസന്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു മൂക്കിൽ കൂടി മാത്രം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ദുർഗന്ധത്തോടിയുടെ പഴുപ്പും അടപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ മൂക്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേരത്തെ ഇട്ട് ഫോറിൻ ബോഡീസ് ഇട്ട് കാണണം ഇട്ട് കാണാം അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അത് പേരന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ സ്കിൻ അലർജി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആസ്പിരിൻ അലർജി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആസ്മാറ്റിക് അറ്റാക്ക് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം അലർജിക് ടെൻഡൻസി നോസിലെ അലർജിക്ക് ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചാൻസ് ഉണ്ട് സൈനസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സൈനസ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ രോഗലക്ഷണം ശരിക്കും പറയാൻ കഴിയണമെന്നില്ല സൈനസൈറ്റിസ് ആസ്മ ആൻഡ് അലർജി ഇത് മൂന്ന് തമ്മില് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലിഖിതമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്ന വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് അറൌണ്ട് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ആസ്മാറ്റിക് പേഷ്യൻസ്ക്ക് നേസൽ അലർജി ഉണ്ട് നേസൽ അലർജി കുറച്ച് പഴകി നിൽക്കുമ്പോഴും അത് സൈനസൈറ്റിസ് ആവാം അത് ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ബിക്കോസ് നോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെന്റർ അല്ലേ മൂക്കിലെ എയർവേ തന്നെയാണ് താഴോട്ട് ചെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആസ്മ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും സൈനസൈറ്റ് വരണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഒരു ചെറിയ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു ലിഖിതമായ നിയമം ഓരോ പേഷ്യന്റ് ഈച്ച് പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി സൈനസസ് എല്ലിനകത്തുള്ള വായു വിറകളാണല്ലോ ആ അത് സാധാരണ താരതമ്യ തന്നെ വിരളമാണ് അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്കിലും തൊട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിലേക്ക് പടരാം അതായത് വൈറ്റലായിട്ടുള്ള അവയവങ്ങൾ അതായത് കണ്ണ് അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ചികിത്സ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് ഓർബിറ്റ് കണ്ണ് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് എത്മോയിഡിന് വീക്കം പഴുപ്പ് വളരെ സിവിയറാണെ കാഴ്ചക്കുറവൊക്കെ വരാം ചില കേസിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രോണ്ടൽ നെറ്റിക്കുള്ള സൈനസ് ഇസ് വെരി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് അവർ ബ്രെയിൻ അപ്പൊ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ ആപ്സസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ഔട്ട് ലേറ്റ് റിമോട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ സൈനസിനകത്ത് തന്നെ പഴുപ്പായിട്ടോ നീർവീക്കമായിട്ടോ ഇങ്ങനെ വലിയ ഫാറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഈ ഇത് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ റീറ്റൈൻ ചെയ്യപ്പെടാം അത് നമ്മൾ മ്യൂക്കോസീൽ പയോസീൽ എന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളില് ഈ പല്ല് മോണ പഴുപ്പ് മോണ പഴുപ്പ് ഈ മാക്സിലറി ബോണിലോട്ട് ബാധിക്കാം ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ താരതമ്യേന വളരെ വിരളമാണ് ബിക്കോസ് ഡയഗ്നോസിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് പേഷ്യൻസ് വളരെ കോൺഷ്യസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാവണമെന്നുള്ളൂ എൻ എം സി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അബുദാബിയിലെ ഇന്ത്യ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മോളി ജോൺ ആണ് എൻ എം സി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഡേ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം എൻ എം സി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് വെൽക്കം ബാ
സി ടി സ്കാൻ സൈനസസ് വരെ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ ദ കേസസ് ക്രോണിക് കേസസിലൊക്കെ നമ്മൾ സി ടി സൈനസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബിക്കോസ് സർജറിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസ് ചിൽഡ്രനിൽ എം ആർ ഐ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അനാവശ്യമായിട്ട് റേഡിയോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് കേസസിൽ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രോഗത്തിന്റെ പഴക്കവും സങ്കീർണതയും എല്ലാം അനുസരിച്ചാണ് അത് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടും നമുക്കത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം യൂഷ്വലി അക്യൂട്ട് കേസസ് എല്ലാം മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആവും ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് തൊട്ട് നാല് വീക്സിനകം ഒരു അക്യൂട്ട് സയൻസ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആവും അതായത് മൂക്കിൽ നന്നായിട്ട് മൂക്കിലോട്ട് ഒലിച്ചിറങ്ങി അത് ക്ലിയർ ആവും അതായത് ലോക്കൽ നേസൽ ഡൂഷസ് ആന്റിബയോട്ടിക് സപ്പോർട്ടീവ് സിംറ്റമാറ്റിക് എല്ലാം കൊടുക്കാറുണ്ട് ആസ് പെർ ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ പിന്നെ ക്രോണിക് കേസസ് ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസസിൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് മാത്രം സഫിഷ്യന്റ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സർജിക്കൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്രോണിക് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പഴകിയത് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ കേസസ് ഇപ്പം എൻഡോസ്കോപ്പിക് സൈനസ് സർജറി വളരെ റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് സൈനസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സർജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എൻ ജി സെന്റേഴ്സിലും അത് അവൈലബിളും ആണ് അതായത് മൂക്കിൽ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള സൈനസ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള ഡിസീസ് മാത്രം എന്താ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് മൂക്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോ എൻ എം സി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അബുദാബിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ പേഷ്യൻസിനായിട്ട് ഇപ്പൊ സർജറിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് എൻ എം സി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഇ എൻ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ് എ വെരി വെൽ ഫ്ലെക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സർജിക്കൽ ടീം ഉണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം കേസസ് കിട്ടുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല റിസൾട്ട്സ് ആണ് ധാരാളം റെഫറൻസും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഫ്രം യു എ ഐ പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ സൈനസ് പെയിൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടില് ഇപ്പൊ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊന്നും സൈനസ് പെയിൻ പെട്ടല പെയിൻ ക്യാൻ ബി വെരി അക്യൂട്ട് നല്ല പെയിൻ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നത് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു സ്റ്റീം ഇന്നലേഷൻ ആണ് മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഫേസിലോട്ട് നമ്മൾ കണ്ണും വായു അടച്ചു പിടിക്കുക മൂക്കിൽ കൂടെ തന്നെ ആ മൂക്കിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീം എടുക്കാം അത് പ്ലെയിൻ സ്റ്റീം ആയാലും മതി ചിലവരതിനകത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വോളച്ചായൽ ഓയിൽസ് ഇടാറുണ്ട് ഈ ഓയിൽ ബാസ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തിങ്ച ബെൻസോൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ലേലും നമുക്ക് സ്റ്റീം ഇസ് ഗുഡ് ഇനഫ് പിന്നെ അവോയ്ഡ് ടു മച്ച് കോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് വോമായിട്ട് ബോഡി വെക്കുക പരിസരം വോമായിട്ട് വെക്കുക ഇൻക്രീസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ അവര് ഹോം റെമഡി ആയിട്ട് വോം ചിക്കൻ സൂപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് അത് അതിന്റെ അത് പറയുന്ന അതായത് മാമാസ് റെസിപ്പി പോലെ ദേ സേ ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റിൽ മ്യൂക്കസിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ദിസ് വോം ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് എന്ന് അതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട് മിക്കവർക്കും കാണുന്ന ഒരു ശീലമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കോൾഡ് വന്നു ഉടൻ തന്നെ അടുത്തൊരു ഫാർമസിയിൽ പോവുക ഏതെങ്കിലും ഒരു നോസ് ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ നോൺ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഡോക്ടറിന്റെ അഭിപ്രായം അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ഫ്രം ദ മെഡിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഐ വിൽ നെവർ അത് ഒട്ടും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ നോസ് ഇസ് യുണീക്ക് ആൻഡ് ഈച്ച് നേസൽ കണ്ടീഷൻ ഇസ് യുണീക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിന് പല സെയിം ക്ലിനിക്കൽ പിക്ചർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് പെത്തോളജി ക്യാൻ ബി ഡിഫറെന്റ് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മള് ഫാർമസി പോയി ഡ്രോപ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നു ചില ഡ്രോപ്സ് മേ നോട്ട് ബി ഗുഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് പിന്നെ ദീർഘനാൾ ചില ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് നോസ് അഡിക്റ്റഡ് ആവും എസ്പെഷ്യലി സൈലോമെറ്റസോളിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ അത് നിർത്തിയാടനെ മൂക്ക് അടയും കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ അത് 
ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ഇന്ററാക്ഷൻ നമ്മൾ ബെറ്റർ ടു ബി സേഫ് ദാൻ സ്പീഡ് അല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ ഡോക്ടർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് തിരക്കിനിടയിലും എൻ എം സി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന ഏഷ്യൻ റേഡിയോ ലിസ്ണേഴ്സിനോട് ഇത്രയും സംസാരിച്ചത് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും ഏഷ്യൻ റേഡിയോയ്ക്കും വളരെ നന്ദി നമസ്കാരം എൻ എം സി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അബുദാബിയിലെ ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മോളി ജോൺ ആണ് ഇതുവരെ എൻ എം സി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ഡോക്ടറിന്റെ കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്പർ സീറോ ടു സിക്സ് വൺ സെവൻ നയൻ ഫൈവ് ഫോർ സീറോ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദ നമ്പർ സീറോ ടു സിക്സ് വൺ സെവൻ നയൻ ഫൈവ് ഫോർ സീറോ ഇന്നത്തെ എൻ എം സി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഡോക്ടറുമായി മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി വീണ്ടും അടുത്താഴ്ച വരാം നന്ദി നമസ്കാ